干嘛呢？不是跟你说了吗？这里不能拍。我就拍一张大楼照片，不打扰你工作的。不会打扰。你在这跑来跑去的多危险，万一砸到你，算谁的？你不知道施工现场不能拍照。哎，走了走了。您就让我拍一张吧，我拍一张就走。一张都不行，现在就走。辛苦大家了，我买了下午茶，来休息一下吧。谢谢老板啊，谢谢老板。你干嘛呢？哎，给你，请允许这位小姐拍几张照片。她是做艺术的，拍完就走。好的，谢谢啊。你怎么来了？英雄救美啊！我贿赂总裁办的同事，打听你今天的安排。我估计拍照没那么简单，所以过来看看。谢谢你。好，继续拍吧。这样对我们的项目开发也有帮助。好，我知道了。那你就准备去那些，呃，呃，哎，等等等，你先别急着走。这么大一个楼盘，你那么快就拍好了？拍仔细一点啊，像旁边周围的环境啊，旁边的花花草草都拍上，再拍一个小时，一个小时之内。你看啊，啊，哦，好的。桂林，出微说什么？没说什么，就说让多拍一些照片。我们走吧。哎，老板，你你这么快就走吗？真是。哎，哎，你自己买一份吧。老板，我真的很饿。你今天忙了一整天，肚子应该饿了。吃点东西。这个周末你有空吗？我要办同学会，我想说，天宇，你怎么来了？王淑维跟我说，这里正在建造智能楼盘，所以我就过来看一下，顺便就遇到了，是吗？太不巧了，我们刚好要走了，瑶瑶约了我们两个去吃饭。哦，对了，她为了可以做你的女伴，精心准备了两套衣服。想要给你的惊喜，你可不能不领这份情哦。我还没有说要跟谁去。对啊，吴倩怡女朋友特别好，你不要着急，慢慢想。反正我已经知道你要带谁去了，对吧，贝贝？我们走了。没有约我们，是我想约你一起吃饭。你为什么要说谎？桂林，你这不是明知故问吗？其实我没有说谎，我是真的想让你做我的女伴
，男人都好胜，尤其是打败像胡千羽这样的对手。而我，也想赢得你的芳心。下次吧，我先送你过去吧。哥，威林。你刚刚怎么没告诉我，你是跟我哥在一起啊？呃，我们俩是刚巧碰到。你对我来说这么重要，你叫我来，我当然来了。那既然那么巧，我们就一起逛吧。这种地方，男士进入不太合适吧？会让我的魅力值直线下降。反正晚上我还有事，你们自己去玩吧。好吧，拜拜。拜。瑶瑶，你怎么想到会来超市呢？这也太不像你了吧！怎么不像？我觉得这样很好啊，你逛商场好玩多了。好吧。这个葱怎么长得这么奇怪啊？大小姐，这明明就是莴笋，不是葱。你到底是来逛超市的，还是来玩的？我当然是来买菜的，我今天晚上还要做菜呢。做菜？怎么之前没有听说过你会做菜啊？嗯、呃，我们最近有个活动，是我们要去敬老院给老人做菜吃。我作为主办方，什么都不做，也太说不过去了。我得提前练习练习。怎么练习？千羽不是很会做菜吗？那他的嘴巴一定很刁了。如果我做的菜……他都喜欢吃的话，那一定是合格啦。维林，你从小跟千羽一起长大，一定知道他喜欢什么，给点建议呗。嗯，你呢就多买一些家常菜，只要不油腻，他应该都喜欢吃。你真的不跟我回家吃饭了？我真的不去了，晚上还有事情呢。哎，对了，你开车的时候一定要小心哦。啊？那我改天再约你啦。谢谢你，注意安全啊。嗯，慢点儿。好，拜拜。今天怎么有兴致约我出来跑步啊？运动是最好的解压方式。怎么，你有心事啊？做人每天都会遇到烦心事。所以你觉得我是一个俗人，才约我出来跑步的？俗人，谁都避免不了。我只觉得我们是志同道合的朋友，大家都不都说你家好先生吗？我说你还挺能跑的嘛！我不仅能跑，我还能打呢。我看时候不早了，我们今天到此为止吧。怎么样？你渴不渴？我喝不下有水。啊，好，谢谢。哎，怎么有血迹啊？有好险啊！哎，真的有险。有一只猫。一只猫？怎么会在车底呢？是不是受伤了？我把它弄出来。能够着吗？我
够不到，怎么办？来，我后备箱有把伞，我去拿。小心，咪咪，听话。OK， 啊，今天真是辛苦的一天呢。春蚕到死丝方尽，说的就是我吧。老板，看在我这么努力工作的份上。请我吃顿饭，应该没问题吧？千羽，哎，水维，瑶瑶，你怎么来了？你手上提的是什么？别逗，我在干正事呢。你提着饭盒来是能干什么正事啊？说了你也不懂。嗯。哎呀，现在已经是下班时间了，千羽，你赶紧让他回家吧。水维，你先回去吧。我就知道你是不想让我吃，好，我走，我不留在这里当电灯泡。小七，我们最近啊要去老人院给老人做饭吃，每个人都要当面露一手。我是主办人，如果一道菜都不做，那也太说不过去了，所以我就提前练练手。你这个做饭专家，来品尝下吧。这个是番茄牛腩。那这个叉烧肉。那这个应该是青菜了吧？白灼菜心。哎呀，不要光说了，快来吃吧。谢谢。你最近因为尘世的打压，工作都不太顺利，这些东西啊都是补身体的，多吃点。我知道，我可能做的不够好，但是我会努力的。我哪里做的不好？你告诉我，我会改正，会提高的。这些菜挺好吃的。真的吗？那你就多吃一点。医生怎么样？医生，猫怎么样？是不是有什么事儿？没事儿，它可能被车撞了一下，刚好呢又要生宝宝，所以呢就跑到你们车的下面，现在已经好了。你们一会儿可以去看一下。哦，那麻烦你了。谢谢医生。不客气。哎，医生，这是怎么回事啊？他不肯吃又不肯喝的，是不是还受了什么伤？我们没有发现。这个，我也不知道是什么原因啊。这种情况很少见。医生，可不可以把那两只小猫拿过来？它会不会是想自己的孩子？好。
都说母爱伟大，现在亲眼看到，才发现做母亲的是这么伟大。威灵，你怎么了？我一出生，妈妈就因难产去世了。我从来都没有见过她，也没有听过她的声音。可直到今天，我看到这只猫妈妈的反应。我才知道我妈妈有多伟大，有多爱我怎么样，还成吗？如果是做给老人家吃的话，他们的味蕾应该已经退化，他们会觉得很好吃。你这是什么意思啊？什么叫味蕾退化了，应该觉得还不错啊？我的意思是，你的手艺还有可以进步的空间。绕那么大弯干嘛？直接说我做的差呗、啊。我不是这个意思，我的意思是，既然是爱心救助，老人家会感受到爱心的，他们一定会很喜欢的。那你喜欢吗？以后我都做给你吃。没事，不用麻烦到你。吃我不早了，我送你回去吧。你加班到这么晚，一定累惨了。应该是我送你回去才对。走吧。谢谢你帮我收养他。没事，反正你现在住的地方也是别人的地方，肯定不方便养，我就先帮你养好了。但以后你搬家了，住在自己的地方，我再把他送过去。每次我需要帮助的时候，你都会出现。谢谢你。好了，不说了，不早了，你赶紧回去休息吧。谢谢你送我回家。早点休息。你也是。嗯、要不，我们等一会儿再上去吧。你们刚刚去哪了？见证了一场母爱的伟大。哎，老板
，都这个时候，你怎么还在这儿啊？跟绿茵公司的合作计划有点障碍，我现在没有共享这些。哦，哎，是啊，那你就继续在这儿看着维林被君莫带走喽。哼，他们两个今天穿的还挺配的。哇，两个人怎么走那么近？哇，君莫说了一些什么？维林笑得这么开心。哎呀，维林真的要被人家带走了。他们上车了。哎，哎，老板，你要去哪儿？喂。要不要我帮你找一个女伴啊？还说不去，关键时刻还不是得靠我？希望你喜欢。千羽，你这是？我要和你们去同学会啊！啊！对了，那个。我的车被舒维开走了，陈叔今天也没上班，麻烦你们捎我过去吧。走吧，别迟到了。哎，千羽你自己吧，不是说今天晚上的同学会不能一个人去吗？你这样做的话会被大家轰出来的。我不是一个人，我不是跟你们在一起吗？好吧。这位是，这位是我的助理林威林。君莫刚回深圳找不到女伴，我就把我的助理借给他了，是不是君莫？对，他借我他的女伴，我本人借给他。我这种难能可贵的人才已经进入横商，对吧兄弟？所以把维林借给我也是应该的嘛。啊，千羽，你自己孤家寡人一个，还把这么漂亮的助理借给别人？不会吧，千羽？堂堂的恒盛大老板，你还孤家寡人？对，你看那不是徐冉吗？千羽，真的是他呀？你在这儿啊？你怎么来这里？来给你个惊喜啊！哇，千羽，好羡慕你啊！工作上一个美女，生活上一个美女，坐拥两大美女，还孤家寡人。千羽啊，你可真是艳福不浅啊！大家吃也吃了，喝也喝了，接下来呢，我们玩点游戏。前一段时间呢，我从法国带回来几瓶红酒，今天呢，大家这么开心，我就把它放在这里，当做奖励。一会儿玩游戏呢，赢的人就可以把它拿回家。好，游戏现在开始，大家一起重复我的动作。第一题，我会给大家播一首歌，大家来听一下这首歌。我们不但要说出歌名，还要说出演唱者是谁，是谁做的词，谁做的曲。这也太难了吧！这首歌好像叫《原谅》，是汪苏泷的歌，但是是谁作词作曲的呢？有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？
只记得那句“不要担心”，所以愿意不去寻觅。喂，另一个的，我在图书馆呢，怎么了？你给我五分钟时间就好，不要说话，仔细听。啊？今天是林徽因十八岁的生日，她因为要考高考，还在学校里面。温馨。下面，我们为他播放他最喜欢的一首歌《原谅》，希望他一切顺利。原谅不是妥协，原谅是唯一怀念。我以为你承受的昨天。这给你，我费了很大劲才买到的。我一个大男生走在路上提这个，大家都在笑话。你干嘛？大家都看着呢。那就让他们看吧。今天是你的生日，你开心最重要。喏，还有一张签名专辑啊。谢谢。那我们走吧。我想帮你过生日，嗯，嗯，走吧。嗯、是原谅。二零一二年，由艾丽亚作词作曲，汪苏泷唱的。哦，林小姐答对了，恭喜啊！桂林啊，你喜欢原谅吗？第二题，请听题。高中的时候喜欢。大家都知道提拉米苏是一款非常浪漫的蛋糕，它起源于意大利。相信大家听说过它很多的传说。今天我要问的是，有没有人知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么？不许用手机啊！哎呦，被你发现了，是永恒的爱。No。好香啊！哎，别急，还没放烤箱呢。这是什么啊？提拉米苏。提拉米苏？不是这个味道啊。一般的提拉米苏是放白兰地的，我是因为怕你喝多了。所以就把它化成玛莎拉红酒了。嗯，你知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么吗？什么？提拉米苏的意大利发音就是 t i r a m i s u t i r a 就是提和拉的意思 ，mi 就是我的意思，而苏是向上的意思，组合在一起，发音就成为带我走。记住，要回来。所以不管你到哪里，你都一定要记住。带我走，记住，要回来，我们永远都不要分开提拉米苏意大利发音 t e r r a m i s u t e r r a 是提拉 ，mi 是我 ，su 是向上，合起来就是带我走，记住我，要回来。哇，太厉害了！哇，又答对了！太厉害了！要加油啊！林小姐连续答对两道题了。不然这些酒啊，全被林小姐一个人拿走了。大家打起精神来。第三题
第三题是和前两题完全不同的题目。我想问的是，在我们头顶上的银河系里，有多少颗像太阳一样的恒星？有没有人知道？嗯，这也太难了吧？怎么回答呀？你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样，一个人遇见另外一个人，是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情。一共是两千亿颗星星。哇，恭喜千羽啊！哇，好厉害啊！好，千羽赢九名，林小姐获得两瓶酒，千羽获得一瓶酒。哇，好厉害啊！快来，快点，快点！一二三，茄子！哇，今天玩的好，拜拜。是啊，希望以后咱们常聚。没问题。走了，去啊！拜拜。走了。武力。桂林，我们走吧。千羽，咱们也走吧。好。发什么呆啊？我没有发呆啊。徐然就是这样，思想比较开放，你别介意啊。我不介意，他们两个跟我有什么关系？对，跟你没有关系。可刚才在路上，你一句话都不说，你是心里面在想他们吧？嗯。哎，跟你开玩笑的，不要生气。说实话。你比她漂亮多了，这些人工美人怎么能跟你的自然美相比呢？所以呢，林小姐，如果你有兴趣当明星的话，绝对没有问题。我的朋友很多的，可以帮你介绍一下，总要比给胡总当助理强一点吧。好了，不跟你废话了，我先回去了，你也早点休息吧。嗯。林大明星。晚安。需要的话，我现在就可以把联系方式发给你。谢谢乔总。你一直都说只相信自己调查的结果，现在真相就在眼前了。你很快就会知道我以前的话是真是假。丢掉我一个人走，我好想回到以前，我们四个人就像一家人一样。爸，这一切能不能不发生？你能不能告诉我，这一切都不是真的？
维玲，你还愣在那儿干嘛呀？你心仪忙了一个早晨，做的全是你爱吃的，赶快过来。昨天啊，开了一天的会，这个邱志新啊，真是个混蛋，简直都能把人给气死，啊，让我狠狠的批评了他一顿。哼，按照他那种做法，咱们合成公司就不要赚钱了。那可不。千羽，你怎么现在才下来呀、啊？啊嘿，千羽，你妈妈还在这儿呢，你不怕我生气啊？你们两个都是我最爱的女人，来坐吧。最爱的女人，快坐，来，快坐。做的都是你喜欢吃的啊，来来来，快来吃吧，吃这个。这一定不是真的。来来，丫头，你怎么了？威力，你是不是还没有睡醒？做梦了没有？梦？之前难道我都是在做梦？难道现在才是真的？什么真的假的？没发烧啊？你怎么一大早就说胡话？赶快吃饭！不对，这不对！哎哎，你在干嘛？噩梦。我做了一个噩梦，我梦到爸爸你跳楼自杀，我梦到心仪你不理我，连你也不要我了。傻丫头，爸爸不是好好的活在你面前吗？再说了，爸爸能忍心丢下你一个人吗？就是啊，做了这么一个可怕的梦，一定是吓坏了吧？心仪怎么可能不要你呢？千羽，一定是你，一定是你害他做噩梦，对吧？妈，维林做噩梦为什么要怪我？肯定就是你，就因为这件事情。我心里一直很难受，我不敢去找心仪，也不敢跟千羽在一起。怎么会呢？你跟千羽马上就要结婚了，怎么会说这种话呢？傻孩子，结婚？啊！我跟千羽要结婚了。不可能，这不是真的，一定在做梦。喂，我们都已经订婚了，你该不会是想悔婚吧？哎，文玲，文玲，你看，我们知道，这到底是不是梦啊？胡林，你在干什么？为什么那么大声喊？我想知道这到底是不是梦。我听说，只要从上面跳下去，只要没死，就是梦。你怎么那么傻？这当然不是梦啊！你想想看，如果你掉下去摔坏了，那我怎么办？那怎么办啊？人都说，在梦里摔跤是没有出局的。如果你不信的话，就亲我一下好了，看看。这到底是不是？我们在接吻，我有触感，这不是梦。这当然不是梦。爸，爸，千羽。尤林，你在干什么？你醒醒了！
你怎么在这儿？我看你又哭又笑，在做噩梦，搞了半天，是个春梦啊！你在说什么？起床吧，准备吃饭了。原来刚刚只是一场梦啊！听说昨天您和胡总一起去了同学会，一定很开心吧？别提了，一点都不开心，碰到个碍眼的人。今天要拍的广告里有几个手部特写，可是昨天我的手不小心给划伤了，上镜不方便。我看林助理的手很美啊，不知道可不可以借他给我拍几个镜头啊？怎么会想到为林呢？他没有演过戏，一点经验都没有。手部特写不需要经验的 ，Super Vision 着急推广。你就让他试试吧，拍几个镜头就行，副导演会告诉他怎么做的。那好吧。哼。很好，再坚持一会儿啊。对，就是这个感觉。对。Super Vision 的广告册哪里拍的？在公司旁边的公园里。哎，老板。双倍的违约金，取消徐冉的数字家庭计划代言。啊啊！开除需要什么帮助？我来吧
，原来你身上的香味是这个。这个洗面乳挺适合你的。这么巧，千羽，你为什么要这么做？为什么取消我的代言？这件事情，我不想再提。如果你对违约金没有什么问题的话，其他什么都不要提。千羽，我对你什么感情，你应该很清楚啊。我为恒盛代言，从来都不是为了钱。你知道我做的一切都是为了你。是不是因为他？我真的没有故意要害他。昨天的只是……过去就过去了，不用再解释。他只是皮外伤。这种女人，你们公司多的是啊，只是想靠近你，为了捞点好处罢了。他是谁啊？我是谁啊？值得你这样对我吗？他在你心里就这么重要吗？你那么聪明，我还需要回答吗？他对我来说重不重要？从昨天的行动，就应该看得出来吗？你觉得呢？林不林，你还好吧？没事，不会耽误工作的。嗯，你现在工作有一些变化。助理室这边，你暂时不用来了，还是回后勤部吧。好，我去收拾一下东西。小姐，恒盛上上下下谁不知道啊？昨天晚上胡总刚从广告现场给你救下来，今天就把你发配到角落的后勤部，这真让我为难啊！那是胡总在工作上的安排，我无权过问。经理
，你也不用为难，你就像之前那样对我就好了。我对后勤部很熟悉，如果没有什么事情的话，我先去工作了。就算借我十个胆儿，我也不敢像以前那样对他。皇上和爱妃之间的爱恨情仇，也不能殃及无辜啊。薇玲，又别调回后勤部了，心里特委屈吧？他们说什么，千万不要去在意。那帮家伙根本就没上过学。刘姐，你放心吧，这种事情我已经习惯了。流言蜚语对我来说就像一日三餐，少了反而像没有吃饭似的。好样的！终于肯接乔伯伯的电话了，你收到我给你发的信息了吗？收到了。那你和赵立功联系了吗？我。维玲啊，你现在这么挣扎，你是不是怕知道真相？怎么事到临头，你反而退缩了呢？乔总，这件事我会酌情决定的。那好吧，乔伯伯相信你会做出一个正确的选择有个艰巨的任务交给你，把那衣服穿上。去总裁办公室抓蟑螂。经理，我一定要穿这件衣服吗？王特助特别嘱咐你，难得领导点名需要你啊，啊，加油啊！胡总好，哎，又送东西了。胡总好，你怎么在这儿？给我的吗，胡千羽，你先是把我调回后勤部，现在过来跟我示好，你这种给人一个巴掌，又塞一块糖的行为到底什么意思啊？
千羽，请你不要做这种暧昧的动作，也请您不要再来恒盛最卑微的地方。您的情绪忽冷忽热，别人怎么能受得了呢？哇，后勤部升级了。嗨，君梦。姚总怎么也来后勤部啊？胡总不是也在吗？我听王树伟说，现在后勤部上能处理公务，下能打得了小强，堪称万能，不是吗，维玲？姚总，您来不会也是想让我去给你打小强吧？我们恒盛有的不是小强，而是色狼。色狼，快跑！哎哎！为什么不在二楼吃，要在一楼跟我挤啊？因为我喜欢低低的看着你。那我就满足姚总的愿望，我去地下室吃，你就可以更好的低低的看着我。哎，跟你开玩笑呢，坐吧。麻烦姚总下次开玩笑的时候也带上我，好让我呵呵两下。说吧，先是把我从后勤部拽过来，现在又跟我抢饭堂，到底有什么目的、啊？我的目的呢？你应该最清楚，香港。提了结盟的事以后，我始终没有放弃，一直在等你的答案。哇，你也来大食堂？姚总都来食堂用餐了，我身为公司的总裁，当然要跟员工打成一片了。胡总，就这么跟员工打成一片呢？姚总。你也当仁不让。麻烦两位还是上二楼吃饭吧，现在是吃饭时间，让我们这些普通员工喘口气好不好？记者给你，太油腻了。这是我最喜欢吃的菜，健康，还不会长胖。来吃一点吧。上午抓个蟑螂都累个半死，身体不好，这不耽误工作。在后勤部工作，一定很辛苦吧？多吃一点，补一补。不用不用不用，你们吃你们吃，你们吃。哎，王德柱，你看你工作一天这么辛苦，留下来当然一起吃饭啦，对不对？来，您坐，我去给你拿饭，好不好？你怕蟑螂没关系，怕蟑螂呢就要多吃饭，多吃饭才有能力干好工作，有能力干好工作呢才会有业绩。你这个呢是我特意为你准备的营养餐，你看吃完了又营养又美味，而且还不会增肥哦。哦，这个太有了，也给你。王特助，早上的项目书你完成没有？报告胡总。吃中饭以前就已经完成，放到胡总办公桌上。王特助，我们运营需要的项目费批准了吗？还是说胡总没有交代给你，王特助就忘了去做了？
我出来吃饭的时候刚好经过财务部，已经把批准的纸质文件送过去了。王特助，大哥，我要吃饭呢。嚯，今天人这么齐啊！哎，穆晨，来，坐这边，坐这边。好，我不客气了。哇，你的菜这么丰盛。李总。哎，对了，你的烧伤好点了吗？听说你又调回后勤部了。平时工作的时候一定要注意伤口。谢谢李总。对了，千羽，数字公寓项目董事会通过了吗？按照现在情况来讲，反对派并没有说太多。午饭时间就不要谈工作了。哎，王特助，干嘛吃这么快？好像有人故意不让你吃饭似的。慢点吃，别噎着。你也知道有人不让我吃饭。